，悠着点，悠着，慢慢的。<笑>你说这人啊，真有意思，他就活个精气神儿。我这一看咱庆丰居这店里头生意兴隆啊，生意立马就清了，跟吃了跟百年老山参似的。这庆丰居养养了咱严家一家人呢，妹妹，你和我可得多来瞅瞅，多看看，不能让这店出什么纰漏。你说老严他是吉凶未卜，姐姐。我已经请了全北平最有名的律师，您就把心搁肚子里，只要没有证据，他们就不能给老爷定罪。走一步看一步吧，谁知道？你们俩干嘛呀？给我抬回去！是我说了算还是你们说了算呀？这。抬回去！柜上的韭菜花断了货了。孔师傅，您这又是何必呢？是，我们浑浑这么干。是你们俩说了算还是我说了算啊？哎呀，你就别添乱了，回屋歇着吧。孩子，不行，你回去吧，回去吧，回去吧，啊！老范，让他们搭在后边瞧，都店里头成什么样了？是太太。哎哎哎，都别吵吵了。太太说了，先把这个抬到后头去。我这忙着地老抽呢，一眨眼的功夫，这俩小子就往这缸韭菜花里兑凉水。足足兑了七八斤呢，可大掌柜的说了，眼下天凉了，吃涮锅的人多了，韭菜花不漏卖，兑水上了柜台，眨眼就卖完了，没人瞧得出来，没人瞧得出来你就敢卖呀、啊？这可是砸牌子的事儿啊！这兑了水，就这么会功夫，就勾发了。要不信您闻闻，这韭菜花已经开始泛酸了，这色儿一会儿就变黑呀、啊。我这龙鼻子也闻不出什么来，那就趁着还没太泛酸呢，搭出去卖了吧。得，东家的令，伙计的命。我就是一听喝的，我说什么呀？姐姐，依我看啊，这韭菜花咱还是别卖了。施主们嘴上不说，但是以后谁也不会再来咱沁芳居买韭菜花了。也是。要不然这样，孔叔，咱把这韭菜花囤给那挑挑的得了。哎，挑挑的也不行，那挑挑的走街串胡同，那买主们问起来，砸的还不是信芳居的招牌吗？那还能怎么着？恨不能咱自个儿留下来吃了吧？赶明儿个，整个芝麻胡同都是臭韭菜花的味儿，谁受得了啊？再者说，这又不是粮食，严家半年也吃不了这么些韭菜花啊。吃不了，咱也不能卖给主顾们呀。穆小姐，严家的买卖还轮不上您插话呢吧？搭出去卖了吧，姐姐，咱不能因为一缸韭菜花就毁了信芳居的牌子。那你说怎么着啊？到了，到，到了，你说让他进下水道啊？你可真是站着说话不腰疼，感情糟践的不是你的钱。成，洪师傅。你把这韭菜花拿去吆吆，看多少钱，我付。明晚你再把它倒了。你说你图什么许啊，姐姐？图的就是要保住沁芳居这块金字招牌。做买卖要讲良心，咱不能坑了主顾啊。哼，你可真是不拿自个儿当外人啊。宝凤姐，我进严家门有一阵子，你总是冷一句热一句的拿话勺的我，我不搭你的话，你以为我好欺负是吧？老爷现在有难了，太太又生着病。我不愿意搭理你，你知道吗？你还没进严家门呢。我是使唤丫头拿钥匙，当家不做主。我比你清楚。你呢？无名无份的，你乱插什么嘴啊？别以为你跟老爷偷偷摸摸干那些事儿，我不知道。我干什么事儿了呀？你别胡沁啊！太太还没说什么呢，你怎么就……我怎么了？我是黄花大姑娘一个，可不像你不干不净的，净想着法的偷人养汉。哎呦，宝凤，你给我闭嘴，说什么呢？你姑娘家家的，什么都敢往外抡呐！你不嫌害臊，我都替你脸红。太太太太，呃，要不咱这么着，这这缸韭菜花呢是兑了水，这个不过现在呢还没没太勾发，我呢再兑他几斤盐，就留在后边，呃，让我们蘸窝头吃，啊。
，那要不这伙计们这个每天美的也吃不少咸菜，咱里外里的不能脏点东西，是不是？您看行吗？孔师傅，您有这么好的主意，您怎么不早说呀？我刚才搭搭宿舍去吧，慢点啊，这可倒好。地方居的牌子没砸，勾出你们这些臭酸事儿。你不嫌寒碜？晚饭回家。哎，我想清静清静，你回于家住吧。姐姐，宝凤刚才那话说的都没根没据，她胡说的。腌酱菜的地方不适合说话。您那病还没好利索，我放心不下的。那就随你，太太，您都好几天没正经吃东西了，这是……哎呦，他吃不下去这个，还是得喝点稀的才行。老胖，给我掰条鸡腿。哎，这资要喜欢吃荤腥啊，就是有火了。福顺斋的烧鸡味地道，姐姐哟，两位老爷子来了，翠青啊，大爷爸，哦，哎，接着吃啊，接着吃啊，我们做晚辈的哪有这礼数啊？二位老爷子请上座吧，老哥哥，哎哎，姐姐您慢点，哎呦嘿。这怎么茬啊？杵成棍儿了。嗯哼，人早晚不都得有这一天吗？就是早点晚点的事儿。我听春花说，你骨头疼啊？不就生年宽的时候，在院子里边乘凉，来了一股子邪风，着了凉了吗？没事儿，老病根儿。开了，开了。哎，哟，大福子。老爷那儿有什么消息啊？二位太太，于老爷子，老爷子，不接。太太，接下来亲属们就可以去探监了。我上上下下都打点完了。那这么说，老爷的案子结了？还没结呢。哎，太太里边怎么样啊？身体好不好？想吃点什么，我给他买去。老爷想吃什么，我哥心里都清楚，用不着您惦记。哎，老爷都抓进去那么长时间了，我怎么能不惦记呢？我怎么也得问问吧。就是啊，振生是我儿子，春花是我儿媳妇儿，他不惦记着，谁惦记着呀？宝凤，你就是大嘴叉子，欠私。我是说，老爷他好哪口？春花，穆小姐哪知道啊？怎么了？他不知道还不许问问呢？啊，没上没下的。我看你就是喝酱油撒酒疯，闲的。干爹，哎，闺女，叫爹。是，爹，没事的，您别动气。宝凤她跟我一样，心里有老爷，所以，她这不是才着急的吗？那个，她也就是一时犯糊涂，这个分不清里外，没事的。吴小姐，宝凤她能分得清里外上下的。老爷让我给您带个话，这次探监啊，就不劳烦您去了。劳烦？什么叫劳烦呀？这里头除了姐姐，最应该去的就是我了。只有我们两个才是正差儿。老爷说了，您还不算正差儿。按照老理儿，没有拜堂就不是夫妻。老爷还说了，让您另外寻个主。寻个屁呀、啊！啊？他就差上轿扎耳朵眼儿了，让他寻谁去啊？再寻他就是二婚。爹呀、啊，这头婚二婚的真不打紧。我琢磨着振生在牢里头实在是太闲在了，把在外头干那点不那什么的事儿想清楚了。虽然是会落个什么始乱终弃的名声吧，但是我不当回事儿。不是就没事儿？姐姐，您这话怎么说的？这是，老凤，把那东西拿来。哎
春花小姐，您看看，这是您的东西吧？这是我的呀，可是他甭解释了，在屋里这些人有一个算一个，谁都不愿意听你勾引严振生那些骚干脸做的破事虽说是吧，我不是那个裹着小脚的老太太，我也知道什么叫罗曼蒂克。为了严家，为了于家，我也能认你和振生的婚事儿。可是穆小姐，您自个儿不少妇道啊，就别怪我、啊、犯小性，不客气。穆老爷子，你麻利的把您这全心全意的姑娘带回家去吧，打道回府吧。宝凤，送客。哎，请吧。哎哎哎，闺女。我这我这眼睛也也,也眼睛不济，看不清楚，那玩意到底是什么呀？大姑娘思春绣鸳鸯啊，这不是老戏出里就压根没断过吗？您也就甭看清楚了，看清楚也是俗事还俗不可耐。哎哎，这这到底是怎么回的事情啊？这是啊，干爹，这个事儿啊，只有我跟严振生清楚。今天我就是长满了嘴，我在这儿也跟你们解释不明白了。没事儿，半步桥的大玉，我跟姐姐一块儿去。到了那儿，让严振生亲自跟姐姐解释，这到底是怎么一回事儿。爸，咱们先回去吧。姐姐，您别忘了您头睡觉前喝的那二遍汤药。穆小姐，老爷已然把话说死了，他不想让您去看他。他还说了，他受不了您给太太立的那个什么约法三章。他还说了。他不想娶您这个多事儿的女人当老婆。哟，他真是这么说的。您问福子。哎呦，春花姑娘，翠青，这是个误会，误会呀、啊！这爹，不用解释了，我没那个水儿，也做不到什么举案齐眉、相敬如宾，夫妻之间连句重话都承受不起。那肯定也不能长久，他也不算是个爷们儿。我跟他没缘，断了就断了。再大的委屈，我也不解释了。爸，咱走。你看，哎呀，你看这，这真是个误会呀、啊！老凤儿，把我那鸡腿给我拿来。哎，爸，您慢点。哎。穆老先生，穆小姐，请留步。是严宽家的呀，有事儿吗？我哥想跟您二位说几句话。我们可没什么跟你哥说的，我怕别人传老婆舌，唾沫星子淹死人。他想跟您商量商量救我公公的事儿。这北屋的人多嘴杂，他又不便见你。刚才说那事儿吧，春花她不能答应你，而且这个严先生跟他的太太那都是属狗的，他就翻脸不认人了。可是这事儿要没春花真办不成，这春花这跑前跑后的这头忙活，那还不就是为了严振生啊？什么叫没我办不成啊？你跟福子见了大律师，找了法官，你们对这案情特别了解。我找这个大人物吧，也想了解的详细一点才好帮咱们呀。可是他又不便自己直接插手，知道吧？就光听这点事儿吧，挺复杂的。反正咱小老百姓也不明白，但是他真能帮咱们呀。甭管什么大人物，说白了不就想要钱吗？哎，这回人一个钱字儿都没提，那他凭什么帮咱呀？哎，那个。不提钱，他并不等于他不要钱呀，是不是？他自己个人也不好意思明说呀，那肯定是把这大事儿给你办完了，然后那副手啊，再再再找咱们来私自谈这钱的事儿。高炳聪，你不会又想从中捞什么好处吧？无利不起早呗，不是天地良心
，我不是以前那郭炳聪了。再怎么说，他严谨生事，我亲爹，这回他落了难了，我不能袖手旁观，不是？哎，这这回就这里头的事儿，我要挣一分钱啊！我出门让美国大兵那吉普车子给我怼死。得得得，你别发这毒誓了，你要发誓找那林翠清发去。他才是严家的当家人，穆大爷，这我不怕您笑话。现在在严家，除了我妹还有我外甥，这甭管前院的、跨院的，有一个算一个，拿我当臭狗屎啊！能跟我往一块堆凑，不不不，不是那意思啊，春花，你别瞪眼。我说就是，能听我说句话的，也就是春花你了。你说那大人物真的能救严振生吗？知道什么叫手眼通天吗？甭说一个严振生了，就十个八个严振生啊，全凭他一句话，绝对没问题。闺女，你跟他在严家说，你跟严先生的，这缘分已经断了，没批到点的功夫，你怎么又跟炳聪说，说说你要帮助严先生？改口改的也太快了吧！爸，缘分是缘分，人是人。什么人是人呢、啊？哎，就因为一块手绢，你你瞧他们家媳妇儿对你，啊，这这将来还能往一块堆凑吗？哎呀，过去的就别提了。也许我跟严先生压根儿就没那缘分。不过啊，我一定相信他，绝对不是汉奸。您想啊，当时他跟咱都非亲非故，他为了救您，差点能豁出性命去。就凭这一条，我就得帮他。这、这、这，他是为了他、他的他儿子娶媳妇儿，这话得两说着去。咱可不能得了便宜卖乖啊。干爹是有这个意思，但他们严家呀都是好人。再说了，我也喜欢严振生，人家也没、没死乞白咧的，要怎么着我呀？行，只要是我闺女啊，心里边坦然啊，我也就不较这个真儿。不过呀，这个秉聪说了啊，说严先生是已经是画了鸿沟了，过两天就拉天桥外边执行枪决了，都都都这会儿了，谁有能耐救他呀？这不还没救呢吗？您怎么知道救不了啊？恶人自有恶人磨。说不定这大人物啊，真的能帮上咱。没事没事，他们家有狗，咱快点走。咱家咸菜好吃啊，翠青啊，甭管将来怎么着，咱家这咸菜可得接着往下腌啊，听见没有？嗯。回头等天下太平了，我领着你们，咱们还上丰润金豆子去。咱们是走官道，不怕玉匪寇；踏夜路，不怕虎狼多啊。到时候我也去，有你的魂灵保佑着。咱们什么都不惧怕。哎，翠青，你看你说什么呢？你，老爷，这狱里从事的，给严家下了帖子，大家和大家伙都知道了。老爷，在道上我怎么嘱咐大家伙的？是的，大，说让大家伙都别掉眼泪。老爷，你爱干净，好利落。这包裹里啊，是里外三新的衣裳，您穿上，啊
，有形的衣裳上了身儿，振声精神就足。行了，翠婷啊，有几件事儿，我跟你交代交代，啊，头一件，抓功夫，把陆山跟秀妈这婚事办了。老大不小的了，这男的女的，咱们都不慌着，啊，记住了。记下了，回去就办，我都依你。老爷，不着急。你看，嘿，这又不急了。这个，你不急，人秀妈不急呀、啊？啊，什么岁数了？我说，咱们严家人办事儿，永远不能让人脱节令骨啊！走到哪儿都是。再有，功夫长了，没有不说闲话的，是闲话就不好听啊。那这老爷要走了。也别带着闲话走，这眼瞅着这鸳鸯要放了单飞，可这里边的事儿，我从坐根上就弄不明白。我就想听听，你跟我说说心里话。你们这太太，哎，哪儿都好，就一样。我这媳妇儿怎么粗心这么大呀？她怎么回事呢？那天啊，张副官领着几个人跟我催债，正赶着人家穆春花啊上咱家还钱。我当时让人打得跟花瓜似的呀，穆春花就拿这块手绢让我擦了擦血。哎，巧了，那天回去就是宝凤洗的衣裳，他就拿这当了宝了。不信你们单奔啊，你们找人穆春花，你们问问，<笑>别回头我这走了，好，人家那背身不是，这不公平，这个。儿<笑>啊，我也背着翠青，你。还有大家伙儿，也干了一件让穆春花栽面的事儿。爹，您又干什么了？那约法三章，那那跟人春花一点关系都没有，他一丁点都不知道，完全是我在街上找那个写信的先生给写的。还让人家用蝇头小楷写了两遍，不是我。哎，爹，行，您没坏意啊。可是您瞧，您办这事儿，你这不是让人穆春花跟着背黑锅吗？您这，我呀，我就是怕你们结婚以后，这翠青的什么是非，也没想到。让你生了春花那么大的气，没事儿，气就气了。哎，生我点气呀、啊，比记着我强啊！要不然我这儿走了，好人家那儿跟着吃瓜烂，不好啊。真生啊，嗯，怎么也得见春花妹妹一面吧。算了，翠青，不见了。啊，翠青，冰辉，还有一件事，我对不住你们娘俩。你说，爸，你说的是严宽。
一九四四年啊，我不跟你说，咱们坤儿是上南方进那佛手瓜去了吗？不是，我让孩子呀，上晋察冀打小日本子去了。见咱们坤儿呢。为国捐了躯。念您的好，等何年长大了，我给他讲他爷爷和他爸的好。哎，好孩子，啊，不恨我就好。爸爸，谢谢你，我也替宽儿谢谢你，啊，宽儿的在天之灵也高兴。拿包子喂狗，就不怕咬了手？再在这儿瞎咧咧，我让你们典狱长和在这儿从业的，都把钱给我吐出来！啊，不是，夫人，我们这也是当差的，谁也不敢招惹人。滚蛋放了单飞，也还是一段。那你头两天不是托我爹哭着喊着上门说媒，您忘了？我那不是怕你抄这家伙去找那姓吴的拼命吗？我是诚心找的托词托住你的，你是真不明白还是装糊涂啊？那不管，您就认提亲，咱俩一成亲，是吧？吴有人死了心，我爹受了心。合着你娶我，第一是为了要让吴友仁死心，第二是让你爹省心啊！我听着怎么那么别扭呢？没说完呢，我自己也得可心呢。那不可心的人，咱也不娶呀、啊，不是吗？这事儿，下辈子，下辈子我给您当媳妇。
。哎，喂，是吴府吗？我是吴友仁。啊，吴长官您好，您好，吴长官，呃，我是老李呀、啊。你有事就快说，没工夫跟你这扯臊啊。我跟您说呀，您急着找那女的呀，找着了。哎，幸亏我催得紧。要不还得让您多等着呢。什么乱七八糟的！吴长官，您等会儿啊，让那个郭大少爷跟您说啊。您等会儿，您等会儿啊。吴长官您好啊，木春花啊，答应见您了。你，怎怎么着？我们没听清。木春花。木春花。接着说。我是说呀，木春花。答应您的接见了。木姑娘想见我，你没强迫她吧？怎么可能啊！民女啊，非常乐意，就是不知给您带什么礼物，这我也不知道您喜欢什么呀。都是形式，我们之间的会面才是上家的内容。你转告木姑娘，我这个人念旧。我什么都不需要。是是是，呃，真的是太难得了哈、啊。呃，地方定了吗？啊，木春花说呀，她喜欢那个同和居，就在那个呃西四牌楼东南角我知道，我去过那儿，一个四合院，对吧？山东菜。啊，对对对，鲁菜鲁菜。呃，今儿晚上七点，包间我都给定好了。嘿，得嘞。齐活，让他先睡会儿吧。大夫，头几天他也疼，可是都还能忍，就打昨日夜里头起，他就疼的受不了了，嚷嚷喊的不说，把自个儿的胳膊都快挠烂了。这种病啊，就是疼，而且不是一般的疼。是常人无法忍受的痛苦。刚才给他打了一针吗啡，可能会舒服一阵子。但是呢，等药劲一过，他还得接着受罪。大夫，我们家太太这得的是什么病啊？雷风湿。哎，大夫，他那个药劲儿要是过去了，我们该怎么办呢？目前，这个病也没有特效药，要想止痛，也只有这么个简单的方法。那您这意思就是，这病去不了根儿啊？甭说在中国，就是在全世界，也没有谁能治好这个病。你们家谁是主事了？我们家主事的没在，您是什么意思？这麻飞太贵了，就这一只，不算我的出诊费，就十块大洋。十块大洋。这么老贵呢？所以说呀、啊，就是再有钱的人家也使不起。为了减轻你们家太太的病痛，用鸦片吧。嘿，您这话说的可真够逗的。劫道卖假药那都是坑人的事儿，您让我们用那玩意儿，您这话还不不说呢？您可能是误会了。相比较而言，用鸦片比用吗啡要便宜得多。大夫。您手里有鸦片吗？凤儿，你跟他一样疯是不是？我是不想看着太太这么受罪。那就是受罪，你不能让他把这个家败光了呀！哎，我瞧瞧这宝箱说的在理儿啊！哎，这行了，一会儿你们再拜着这个是非轻重，先把账给我结了，我还有其他的患者等着我呢。大夫，钱一分也少不了您的，我是说……姑娘，您免开尊口。这当局查的严，搅得很不说。我是个大夫，只管瞧病，箱子里也没那玩意儿。开什么玩笑？我只不过是帮你们出个主意，想让本家省点钱，少受罪而已。得嘞，您的诊费，谢谢您，慢走。行，那我先走了。景聪，你看什么呢？啊
旁边就是广济寺，我琢磨着，要是把谁在这儿给超度了，他也方便。不喜欢瞅你这劲儿，往死了招呼着。这就是你带我见的大人物是吧？春花，咱们的事儿，只有吴长官才能解决得了，这你明白吧？我明白啊，我太明白了。你们俩合起伙来骗了人家信芳居的珠子不说，人家严正生不但没怪你，反而还收留了你。你不报答就算了，你今儿个又把我骗到这儿来，说有什么大人物能帮我？我要找他无有人，我不会到区党部去啊！我用得着你在这抽什么大尾巴狼？说，起开！花儿，你真的你脏肿的脾气一点都没改啊！放手！这可不是什么六国饭店的俱乐部，我也不是什么女招待了。既然来了，就别急着走，啊！我一直想找个机会坐下来跟你好好聊聊，叙叙旧。花儿，你能不能接受我的道歉？孟小姐，吴长官要想办谁，那不跟你个臭虫似的吗？他不想难为你，要不你们俩今儿也不会在这儿见面啊，是吧？我听我弟弟叨唠了一耳朵，好像是那个腌咸菜的严老板的事儿。这事儿虽然不是我经手的，但只我开个口，副长官都会给我几分薄面。尹聪，啊，叫唐官过来，给吴先生尝尝菜名吧。哎，不用，同和居的菜名，做着梦我都能说的一字不差。点菜，来了，您嘞。你们二位随意啊，别介意吴长官，今儿可是您高兴的日子，不喝美了哪成啊？再说了，您的道歉，春花可还没点头呢。这头杯酒成，我自罚。我们花儿说怎么喝，我就怎么喝，无有人没二话。